Karibu sana Ayo TV na leo Ayo TV imetembelea mpaka kwenye chimbo jipya la mwigizaji Rose Ndauka. Of course tuliona siku za hivi karibuni alifungua ofisi yake na nini akatuonyesha sehemu ambapo anapofanyia shughuli zake ama biashara yake mpya na inahusiana pia na masuala ya nywele, vipodozi, makeup na vitu vya aina tofauti. Sasa sisi kama Ayo TV tukasema hivi tutembelee, tumesikia Rose yuko hapa na huenda naye pia anajihusisha ama anawahudumia wateja. Tukute mazingira hapa lakini tupige na story mbili tatu kuhusiana na hichi kitu ambacho kama yeye ameamua kuchukua fedha yake aliyopata kwenye movie na nini akaiwekeza kwenye biashara. Tukafika tukasema tukuonyeshe yeye ambaye ni shabiki yake au mtu ambaye unamfuatilia Rose na kazi za Rose kupitia movie. Karibu sana Ayo TV mimi naitwa Mr. Dambu Dambu niko na Rose. Rose habari? Poa. Mzima. Mzima kabisa. Hongera nimekuta kitu kizuri na cha tofauti. Asante sana na shukuru kwa kweli. Mara mwisho na kuhoji kwenye ofisi yako ilikuwa iko maeneo ya Mwenge kama siko sei pale. Yeah, ndio ilikuwa Mwenge karibu na TRA. Ukasema utahama utakuja sehemu nzuri na tumeona ni nzuri. <laughs> ya yeah, ni kweli kutokana na changamoto za biashara kila siku unapofanya biashara unaangalia kitu gani hakiko sawa ili uweze kukiboresha. Kwa hiyo kwa sababu mimi nilikuwa natoa huduma nikaa naangalia kitu gani ambacho labda kinawakwaza wateja wangu. Nikagundua pale nilipokuwa nipo mwanzo parking ilikuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana nikaamua kushift na kuja hapa. Okay. Hili mm-hmm. eneo ni wewe ndio mtu kwa nini biashara yako imeanza ni limetengenezwa ukahamia hapa? Yes, yes. Yaani ni eneo jipya kabisa. Yaani hamna mtu mwingine yeyote ambaye ameshawahi kufanya kazi hapa zaidi yangu mimi. Safi nimeona vinafanyika vitu zaidi ya kimoja. Mwanzoni vingine vilikuwa vipo. Sasa hivi ni vipi vimeongezeka na vinafanywaje? Mwanzoni nilikuwa natoa huduma kwa wanawake peke yake. Lakini nilipoamua kufuku kuja kuchukua hapa nikaona kwa nini nifanye kwa wanawake peke yake kwa sababu sasa hivi unakuta watu wengi wanaoenda salon wanayatumia muda wa weekend unakuta Jumatatu mpaka Ijumaa wako very busy na kazi nini kwa hiyo kwa nini tustoke familia nzima sasa nyumbani na tukaenda kupata huduma sehemu moja kwa hiyo ndio maana nikapata hiyo idea sasa kwamba iwe unisex kwamba mtu akija hapa aweze kuja yeye kaka yake baba yake rafiki yake hadi family yote iweze kuja hapa na kupata huduma. Okay. Yeah. Safi wewe ni mwigizaji ni mtu maarufu unafahamika na wengi wateja wako wamekuwa ni waitwa aina gani toka umefungua? Ha wateja wangu wamekuwa ni, ni watu wa tofauti tofauti kwanza. Mm. Na wateja wengi sana watoto na mimi napindaga sana watoto kwa hiyo nafurahi. Lakini vile vile na wateja wa mama, wa dada, wa baba, wa kaka. Yaani kiukweli ndio lilikuwa lengo la kufungua hii saluni na lengo nadhani limekamilika kwa kupokea wateja mbali mbali. Okay. Yes. So far toko umemia hapo ulitumbia kule challenges za kibiashara na nini hapa vipi? Ah challenges za kibiashara siku zote hazija hazoezi kuisha. Yaani kadri unavyozidi kuboresha vitu unagundua na kuna vitu vingine vina miss. Kwa hiyo tumekuwa tukivifanyia kazi changamoto kitokea tunaifanyia kazi. Yeah. Safi uwekezaji uliofanyika hapo unaonekana ni mkubwa haswa kifedha. <laughs> Mwingine atajiuliza ni movie tu Rose amefanya zikamfanya hivyo ama kuna mtu yuko behind either mpenzi baba mama ama nani anahusika kukuwezesha wewe kuweza kufanya mambo yote haya Ah uh, actually naweza kusema unajua movie inaweza kuna biashara nyingine ina unapata faida direct na kuna faida indirect Kupitia movie imeniletea faida indirect kwamba nimepata jina nikafanya kazi nyingine ukitoa movie na kazi nyingine ndio zimenifikisha hapa lakini vile vile kuna partner ambaye tumeingia naye share ambaye anafanya naye kazi kwa hiyo vyote hivyo vinachangia wa kike wa kiume wa kiume mshikaji ama mtu mwenyewe mmiliki ah mshikaji tu mm. mpenzi wako alivyosikia unaingia biashara unafanya partner kwenye biashara na mwanaume na ile mtengenezea Jilas. Oh wi, tuache mambo ya mpenzi. <laughs> Tuendelee mambo mengine. Hawa naweza kana ndio huyo huyo. Naweza kana. Mhm. kabisa yani. Uenda jinsi ya zenu zika zika zikaleta uh, utofauti hasa linapokuja kwenye swala la kipato. Mm-hmm. Watu wanaaminiji biashara za kushare uaga mwisho wake zinakuja zinaishia labda so mzuri kutengana huyu anataka anaona kama amna faida au mwingine anaona faida nyingi au kwenye kile kinachopatikana uaga linaleta mkanganyiko kuhakikisha wewe na huyo haitaleta tatizo kwenye hii biashara unajipangaje ah sheria zipo na actually hii connection tumeisajili kwa sheria za kitanzania kwa hiyo mimi nadhani hakutokuwa na tofauti yoyote ikitokea kama kuna tofauti au kuna mvutano basi tutakaa chini na tutaangalia sheria inasemaje na ifuatwe sheria. 
ikitokea mapenzi yameisha maana tunaona kuna kuna swala la la either kama ndo mpenzi ikitokea mapenzi yameisha huyu anataka ku move on mmewaza hilo ah actually tusa, sija kwambia direct ni mpenzi kwa hiyo tuliruke hilo swali twende kwenye swali jingine <laughs> safi um huduma zinazopatikana kwa haraka haraka ni zipi huduma tunazozitoa hapa connection ni pamoja na kunyoa wakaka na wadada kunyoa wa baba ama nikisema wakaka wa baba wanaweza wakajisikia vibaya yani tunanyoa jinsi ya tofauti lakini vile vile kuna scrub kuna facial kuna kusuka styles aina yote hata hii nywele ambayo unaiona hapa nimesukwa hapa hapa connection lakini vile vile kuna makeup ambao tunafanya makeup kwa maharusi pia ya yeah, kuna huduma nyingi kuna skin care kwa kama umeharibika ngozi basi unaweza ukafika hapa connection unisex tukakupatia ushauri na kama tuna product ya kukupatia uweze kutumia basi unaweza ukachukua product hapa connection jina location kwa mtu ambaye yuko dana ambaye yuko dana tamani kufika kufanyiwa location connection unisex tuko hapa sinza afrika sana kwenye kituo cha mafuta cha state oil hapa hapa kwenye kituo uh, karibu sana. Okay. Namba za ofisi. Ah uh, namba za ofisi unaweza ukapiga simu namba 0716995561. Yes. Utapokelewa na mdada mzuri mrembo anaongea vizuri kabisa na kukupa maelekezo mpaka wewe uweze kufika hapa Connection Unisex. Ikitokea mtu anataka kuhudumiwa na Rose, ni huduma gani unaweza kuzifanya hapa kunyoa, kusuka, kupaka makeup nini? Okay, na naweza ku, kuosha nywele naweza kufanya facial <laughs> mbona ni cheka sasa tu <laughs> yeah naweza kufanya facial naweza kufanya pedicure kwa hiyo ikitokea kuna mtu anataka nimhudumie basi huwa anatoa huduma lakini vile vile kama leo mlivonikuta nilikuwa natoa huduma kwa mteja wangu mmoja kwa hiyo muda ambao nikiona nina nafasi ya kufanya kazi basi huwa na mimi napiga kazi sijawahi kujitofautisha okay. yeah.